Pozdrav, dobri moji ljudi. Verovatno ste čuli velike vesti. I to više u isto vreme. Netflix je u velikom padu. Disney takođe izgubio je mnogo novca. I Elon Musk kupuje Twitter. Čitam komentare i opet vidim tu nadu u ljudima koja se opet usmerava ka ljudima koji su mnogo moćni. A moje lično mišljenje, koje ne mora biti tačno, ali je moje i imam pravo da ga iznesem, je da svi ljudi koji su toliko moćni poput Ilona Maska, Vila Gatesa i drugih, ne mogu biti nezavisni privatnici kakvi se nama predstavlja. Samo razmislite logično. Kada bi postojala potpuna sloboda toliko bogatih ljudi, da li bi država kao takva mogla da doživi i probleme ukoliko takav čovek nije kontrolisan? Naravno da bi. I zato je praktično, ako razmislite logično, nemoguće da postanete toliko uspešni i bogati i moćni, a da niste u dogovoru sa vrhuškom moći. Što je logično. Jer ako ste vi slobodni i vas niko ne kontroliše, vi možete napraviti kolaps kako na berzi, tako u državi, u mnogim stvarima. Dakle, ovo najlogičnije kako da znate da je bukvalno svaki toliko moćan čovek u nekoj vrsti igranke. Pre par godina sada pojavio se Trump. Tako? I ogroman pokret ljudi koji se zalagao za Trumpa kao nekog ko će spasiti svet. Na kraju što se desilo? Ako razmislite i shvatite da su bogati svi u dogovoru i u igranci i da ne postoji slučajnost događaja među bogatim ljudima, ali kažemo najbogatijim ljudima, onda postaje jasno. I vi kada poređate te dve priče, kažete Trump koji izlazi iz paritskog sporazuma, tako, i počinje da preti Evropi kako daje suviše para za odbranu Evropi i za NATO pakt, i kako će početi da deli sankcije Evropi. Šta se dešava? Putin napada Ukrajini. Šta se dešava kao posledica Putinovog napada na Ukrajinu? Pored, naravno, žrtava i veće teritorije druge najmoćnije vojne države na svetu, Rusija možda i prve. Šta se dešava sa druge strane? NATO pakt jača. Dakle, vi kada pogledate, Putin je napadom na Ukrajinu Zapravo samo pomogao agendi Trumpa koji je došao iz kritiku u Evropu kako Amerika više neće da trpi približavanje Rusiji. I vi jasno vidite između redova potpis kako elita komunicira. Jako prosto. Rusija kao neko ko može da se hvali vojnom silom i Amerika dobijaju obe iz tog sukoba. A sada da se vratimo na Ilona Maska. Dakle, Elon Musk kupuje Twitter i opet ljudi, ne shvatajući ovu prostu formulu elite, vide u kupovini Ilona Muska novu nadu za pobedu nad tom elitom kako je ljudi nazivaju. To ne može biti tako jer Elon Musk ne može biti nekontrolisan čovjek. On to ne može uraditi, a da prethodno nije, u dogovoru sa ostalim bogatašima. Ne znam da li znate da je u tom odboru Twittera, ko sedi u odboru Twittera? Pa najmoćnije banke, JP Morgan, Goldman Sachs. Dakle, oni su dozvolili prodaju Twittera Ilonu Masku. Malo je čudno, zar ne? Neko će reći, morali su, nisu oni morali ništa. Nisu oni morali apsolutno ništa. Razlog osnovni zašto ja sumnjam u Ilona Maska, Kako se desio njegov uspeh? Svi znamo da je njegov uspeh, praktično taj veliki uspeh, se desio kroz PayPal. Ajmo da razmislimo šta znači PayPal. Šta podrazumeva stvoriti PayPal? Samo malo logike, ljudi. Elon Musk nekim čudom uspeva da osnuje i oformi sajt koji će služiti za plaćanje preko kompjutera. Te će običan čovek moći da plati drugom običnom čoveku. Šta je suština svega toga? Suština je da novac, kao glavno sredstvo zbog kojih se 
vode svi mogući ratovi jer novac uspostavlja moć, dolazi u ruke nekog malog programera, pametnog, sa IQ-om 165. Dolazi u njegove ruke toliki novac koji se više ne nalazi ni u jednoj banci nego između banaka. Da li vama to deluje normalno i logično i realno da neko može da tek tako uđe u posao financije samo zato što je osmislio sajt? To je ogroman biznis. To je zapravo biznis financija. Da li su biznisi financija, evo, razmislite logično, vidjet ćete vrlo uskoro, možda za godinu do dve dana, da je i ovo jedna od igranki koja će služiti nečemu što će se desiti za 4-5 godina. Kao i svaka stvar koja se dešava u elitnom svetu. Dakle, ovo je početak neke promene u tim krugovima koje će da rezultiraju u benefitu najvećih sila. Nikakvom spasu protiv cenzure i slobode govora. To se nikada neće desiti. Zato budite sigurni da se iza ovoga krije neki određeni plan, ali taj plan nije nikako da spasi nas, male ljude, od zlih cenzuraša. Ne, vidjet ćete. Dakle, sve što se dešava oko ekspanzije Ilona Maska, Netflixa, Disneya i tih kao navodnih promjena je u tome što su najmoćniji u Americi shvatili da su preterali, verovatno sa Josefom Bidenom, i da narod više ne pije tu priču, I znate ono, dobar i loš policajac. E sada, pošto vidimo da ovo više ne prolazi, ajmo sada na dobrog policajca koji će malo da opusti atmosferu u Americi i da donese neki privid nečeg novog, nečeg dobrog, neke pobede dobra. A zapravo ne. Desit će se isto. Samo lagano posle određenog niza godina. Sve ono što su isplanirali i naomili, dogodit će se. A Elon Musk nikako neće vratiti pobedu malog čoveka nad moćnima, jer je to i nemoguće. I sada, pošto smo povezali ove dve stvari, zar ne? Dakle, Trump kritikuje Evropu, nakon toga odlazi, Rusija napada Ukrajinu, NATO jača i jača, jer se sada svi plaše Rusije. Za to vreme, u trenutku rata i sukoba koji moraju da se predstave javnosti kao opaka Rusija, imamo jednu kinu koja inače, evo samo znači, sve je jako logično ukoliko poslažete kako treba da bude. Dakle, jedna Kina koja služi da proizvodi ogromne količine robe. U tom ratu i u tom zaustavljanju te trgovine, kao navodni odgovor zašto, u Kini se dešava šta? Zatvoren je prilično ono, jedan gigant trgovinski i izvozni, Šangaj. Naravno, znamo zbog čega, ali Nekako se uklapa, jer vi jednostavno kad imate sukob i kada imate manju ponudu i manju potražnju za robom jer udarate sankcije i lupate trgovinske zidove, Kini nikako ne odgovara da proizvodi mnogo jer nema kome da prodaje. I treba nekako da se zaustavi. Kako se proizvodnja zaustavlja da niko ništa ne primeti? Pa zdravlje. Naravno. Mislim, šta reći o čoveku? koji je postao najveći mag električnih automobila sa nazivom Tesla, a koji nikada ni u jednom intervju, kad god su ga pitali koga ceni, poštuje i komu je najveći, nikada Teslu pomenuo nije. Dakle, to je neiskrenost. Eto, pozdrav iz ovog mog raja. Šta da vam kažem? Sadite svoju hranu. Budite pametni. Ako vam se svideo ovaj video, Podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.